வாய்ப்பு 
இந்த மீரா மகாலில் பிறந்திருக்கிறது என்று உறுதியாக சொல்ல முடியும் என் உரைக்கு முன்னால் அதற்கு வித்திட்ட அத்தனை நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு நல்ல விஷயம் மிகச்சிறப்பாக வெகுஜன மக்களுக்கு எட்ட வேண்டும் என்றால் அது வணிக ரீதியாக அறம் சார்ந்த வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற வேண்டும் அந்த அறம் சார்ந்த வணிகம் இங்கே ஒசூரில் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை நோக்கி நகரும் என்ற நம்பிக்கையை இன்றைய விழா இன்றைய கூட்டம் இன்றைய கருத்தரங்கு இன்றைய கண்காட்சிகள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அத்தனை பொருட்களும் மிகப்பெரிய உறுதியை தந்திருக்கின்றன நண்பர்களே நாம் எதற்கு சிறுதானியத்தை கொண்டாட வேண்டும் ஏன் சிறுதானியத்தை நாம் இத்தனை நாள் மறந்திருந்தோம் என்ன அதில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் உற்று பார்க்க வேண்டிய காலகட்டம் ஜூன் ஏழு கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் ஆச்சா அன்னைக்கு பத்து ஏழாம் தேதி உலக அளவில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வெளியாகி இருக்கிறது நிச்சயம் நம்மில் பல பேருக்கு அது தெரிந்திருக்காது ஏன்னால் அது ஒரு மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரை இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து கோவிட் துவங்கி பேரழிவு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு வரைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி வரைக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக இங்கே இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் எப்படியெல்லாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆய்வினுடைய முடிவு உலகத்தின் மருத்துவ பத்திரிகைகளினுடைய முதல் பத்திரிகையான லேன்செட் என்கிற இதழில் ஜூன் ஏழு வெளியாகி இருக்கிறது மூணு நாள் தான் ஆச்சு மூணு நாள் இன்னும் பெரிய பத்திரிகைகளும் பெரிய டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா மட்டும் ஒரு கவரேஜ் போட்டிருந்தாங்க இன்னும் பெரு அதை பற்றிய விவாதங்கள் இனிமேல் வரக்கூடிய பல்வேறு ஊடகங்களிலெல்லாம் இனிமே தான் அந்த விவாதம் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த கட்டுரையை நான் வந்து நேற்று முழுமையாக படித்து பார்த்தேன் அதாவது பதினாலு வருஷமாக இந்தியாவில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் பன்னிரெண்டு பதிமூணு வருஷமாக இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷத்தை விட்டுட்டாங்க கோவிடுக்கு பிந்தைய காலத்தில் அது இன்னும் பெரிய கதை அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள விஷயத்தை எடுத்து பார்த்தாலே உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு அந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது சர்க்கரை இரத்த கொதிப்பு இரத்த கொழுப்பு உடல் எடை கூடியிருக்கிறது தொப்பை மட்டும் கூடியிருத்தல் ஏன்னா ரெண்டு வேற ஓவரால் ஒபிசிட்டி தொப்பை மட்டும் சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தொப்பை மட்டும் கூடியிருக்கிறது இந்த அப்புறம் இரத்த கொழுப்பு மட்டும் கூடியிருக்கிறது தொப்பையெல்லாம் கிடையாது ஒல்லியாக தான் இருக்கேன் ஆனால் ரத்தத்தில் கொழுப்பு ஏறி இருக்குது இந்த அஞ்சு கேட்டகரியும் மக்கள் எத்தனை மக்கள் எவ்வளவு இந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளில் கூடியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு புள்ளி உரத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பல்வேறு ஆராய்ச்சி முடிவுகள்லேருந்து தொகுத்து பனிரெண்டு ஆண்டுகள் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சி சொன்ன முடிவு உண்மையிலேயே பதற வைக்கிறது நண்பர்களே அந்த எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது சக்கரவியாதி கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டிலிருந்து பதிமூணு சதவீதம் நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது கோடியில் எத்தனை வருஷம் பாருங்கள் பதினாலு கோடி பேர் இன்னைக்கு டயபெட்டிக் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து கிட்டத்தட்ட இரத்த கொதிப்பு இரத்த கொழுப்பு அதாவது உண்டல் கூட குண்டா இல்லை ஆனால் பிளட்டில் வந்து இரத்த கொழுப்பு அளவை விட அதிகமாக இருப்பது ஏறத்தாழ முப்பது சதவீதம் எடை வயிற்று தொப்பை மட்டும் கூடியிருக்கிறவங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஒட்டு மொத்தமாக எடை கூடியிருக்கவங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேரை பன்னெண்டு வருஷமாக தொடர்ந்து பார்த்து இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த புள்ளி விவரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான புள்ளி விவரம் தமிழகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கோடி பே ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி பேர் மக்கள் தொகை அதில் ஒரு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சக்கர வியாதிக்காரங்க இருக்காங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் வந்து பதிமூணு பதினாலு கோடி அவன் சொல்கிறான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு கோடி பேர் இது பெரும்பாலும் எல்லாேருக்கும் தெரியும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் இருக்கீங்கன்னா இந்த முந்நூறு நானூறு பேரில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அறுபது எழுபது பேர் ஃபுல் ப்ளோன் டயபெட்டிக் வரும்போது காப்பியில் சக்கரை வேண்டாம் இந்த சிறுதானியத்தில் சக்கரை இல்லாத ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கலாம் உறுதியாக இங்கே இருக்க கூட்டத்தில் எழுபது பேர் மினிமம் நான் சொல்கிறது அதில் பெரும்பாலும் இங்கே உள்ள முகங்களை பார்க்கும்போது நாற்பத்தைந்து வயதை தாண்டியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னுமே அந்த எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய எண்ணிக்கை இங்கே இருக்காங்க அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா பத்து சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் டயபெட்டிக்னு எல்லாரும் தெரியும் இந்த ஒரு கோடி பேரில் சக்கரவியாதி இருக்கக்கூடிய மொத்த ஒரு கோடி பேரில் 
வெறும் பத்து லட்சம் பேர் தான் அந்த நோயை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க பத்து லட்சம் பேர் தான் தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு ஏதாவது ஒரு சாக்கு சார் இமாம் பசந்த் வந்திருக்கு சார் அது எப்படி நான் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இந்த மாம்பழ சீசனில் நான் வந்து மாம்பழத்தை எப்படி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் தினம் ராத்திரி ரெண்டு ஏழைக்கு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா தான் சார் எனக்கு காலையில் வெளிக்கு போவோம் அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி வாழைப்பழம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இப்படிங்கிற கேள்வி மச்சான் வீட்டில் காஃபியில் சர்க்கரை கலந்து கொடுத்துட்டாங்க அதை வேண்டாம்னு சொன்னால் கோச்சுப்பாங்க சார் அதனால் நான் சர்க்கரை போட்ட காஃபியை சாப்பிட்டுட்டேன்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி கொண்டு சொல்லி கொண்டே சர்க்கரை வியாதியை இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆறு ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்குள்ள ஹெச்பிஎன்சி வச்சுக்கணும் ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழுக்குள்ளேயாவது இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா நான் சொல்கிற தமிழகத்தில் மட்டும் ஒரு தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இந்த ஏழுக்குள்ள சர்க்கரையை வைத்து கொள்ளாமல் அவங்களுடைய அளவு எட்டு எட்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு வைத்திருப்பவர்கள் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒசூர் மாதிரி தொழில் முனைவோர்கள் வளர்ச்சியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறவங்க வளர்ச்சிக்காக கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வெற்றி பெற வேண்டுமே என்கிற ஒரு இலக்கோடு ஓடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சர்க்கரை கூடிக்கொண்டே இருக்கு ரூரலில் அர்பன் அதிகம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ரூரல்லையும் கூடிக்கொண்டே இருக்கு செமி அர்பனாக இருக்கக்கூடிய இது மாதிரி இடத்துல தான் மிகப்பெரிய அளவில் சர்க்கரை கூடிக்கிட்டே இருக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் சர்க்கரை நோயாளி இருப்பாங்கன்னு முன்னாடி நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்துலலாம் சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னா அது ரிச் மேன் டிசீஸ் பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் வர்றது நாங்கள் படிக்கும்போது வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் சர்க்கரை வியாதியெலாம் யாருக்கிட்ட வரும் அதெல்லாம் முட்டில் பசி இருக்கிறவனுக்கு முந்திரி பருப்பை சாயந்தரம் வறுத்து வறுத்து சாப்பிட்றவனுக்கு தான் சுகர் பேஷண்டாக இருப்பான் நம்மெல்லாம் வேர்க்க விருக்க ஓடிட்டு இருக்கோம் உழைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கெல்லாம் அது வராதுன்னு நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இன்றைய புள்ளிவரம் நேற்று முந்தைய தினம் வெளியான இந்திய புள்ளிவரங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம ஓடுற ஓட்டத்துக்கும் நம்ம உழைப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத அளவுக்கு சர்க்கரை வியாதி கூடிக்கொண்டே இருக்கு இந்த சிக்கல்ல முதல்ல நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சர்க்கரையவோ ரத்த கொதிப்பையோ இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்களை நாம தொடர்ச்சி எரிஞ்சிட முடியாது முழுமையாக ஒரு மருந்து கொடுத்தோம் நாளைக்கே எல்லாம் சரியாயிரும் நாலையில இருந்து நீ சுகர் பேஷண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அவர்களை மிகச்சிறியான உணவு பழக்கமும் நல்ல உடற்பயிற்சியும் வாழ்வியல் பழக்கங்களும் இருந்தா மட்டும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் எப்பொழுதுமே கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் அப்படி அந்த சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டியதில் மருந்துகளை விட மிக மிக முக்கியமான பங்கு எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது உணவில் தான் இருக்குது உணவை ஒருத்தர் சரியாக வைத்து கொள்ளாமல் சர்க்கரையை வந்து கட்டுப்பாடு வைத்து கொள்ளவே முடியாது என்ன மருந்தாக இருந்தாலும் சரி அது அலோபதியோ இல்லை ஹோமியோபதியோ இல்லை ஆயுர்வேதமோ அக்கு பஞ்சரோ சித்தாவோ வாட் எவர் இட் இஸ் யார் ஒருவர் உணவை மிகச்சரியாக கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் சர்க்கரையை வந்து ஜெயிக்க முடியும் சரி கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா என்ன எதுக்கு கட்டுப்படணும் சர்க்கரை நோயை ஏன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ளணும் கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி இருக்கும் சார் தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லைங்கிறீங்களே அவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன இறந்து போயிட்டா இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் அவதி அவதியாவா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு சர்க்கரை கட்டுப்பாடு இல்லாதவர்கள் தங்களுடைய ஆயுட்காலத்தில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடுனுடைய ஒரு சராசரி ஆயுட்காலம்னா எழுபதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு சராசரி ஆயுட்காலம் எழுபது வயசு இருக்கு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஒருத்தர் டயபெட்டிக் இருந்தால் மொதல் பத்து வருஷத்தில் ஒன்றும் தெரியாது ரெண்டாவது பத்து வருஷத்தில் கொஞ்சம் மெலிஞ்சிக்கிட்டே போவார் உடல் சோர்வு இருக்கும் களைப்பு இருக்கும் ஒரு சில நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும் அதை தாண்டியும் பெருசாக தெரியாது ஆனால் இரண்டாவது பத்தாவது வருடத்தினுடைய இறுதியில் இருந்து மூன்று நோய்களுக்கு அவர்கள் ஆட்கொள்ளப்படுவான் மூணு நோய் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் முதல் விஷயம் வந்து இதய நோய்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிக மாரடைப்பு நிகழக்கூடிய இடம் தமிழ்நாடு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய அளவில் மாரடைப்பு வருது மாரடைப்புக்கான முதல் காரணம் கட்டுப்பாடு இல்லாத சர்க்கரை ஏன்னா சர்க்கரை கட்டுப்பாடு இல்லாது இருக்கும் போது இதய வலியை கூட உணர முடியாது ஒரு நல்ல அன்ஸ்டேபிள் ஏஞ்சைனா பாங்க நடக்கும் போது லேசா ஒரு இதய பலகீனம் தெரியும் ஒரு மூச்சு அரைப்பு தெரியும் ஆனா லேஸ் வலி இருக்கும் உட்கார்ந்தோடனே சரியாயிடும் 
அதனால பல சாமானிய மக்கள் ஓடிக்கொண்டே கடுமையான ஒரு உழைப்பின் மீது வெற்றி மீது இலக்கு வைத்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய பல மக்களுக்கு அந்த வலியை உணராமலே இருப்பாங்க ஒரு திடீர் மாரடைப்புல வந்து மரணத்துக்கு போய் சேரக்கூடிய சூழல் இது மாரடைப்பு முதல் விஷயம் ரெண்டாவது சிறுநீரக செயலிழப்பு சிறுநீரக செயலிழப்பு இந்த இருபது வருஷம் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா முப்பது சதவீதமான மக்கள் அதாவது தொண்ணூறு லட்சம் பேர் அன்கண்ட்ரோல்டுனா முப்பது லட்சம் பேருக்கு இந்த மாரடைப்போ சிறுநீரக செயலிழப்போ அதை விட முக்கியமாக புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் மற்ற நபர்களை விட புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான சாத்திய அதிகம் இவ்வளவு சிக்கலை கொண்டிருக்கிற ஒரு சர்க்கரை நோயை நம்ம அத்தனை பேரும் எப்பாடுபட்ட அது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பது அல்லது நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு வராமல் காத்து கொள்வது இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான இலக்கு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற கூட்டம் நம்மளுடைய நிறுவனத்தை வளர்த்தணும் வெஞ்சர் கேபிட்டல் கிடைக்குமா அதை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா குளோபலாக மார்க்கெட் பண்ண போட முடியுமா இன்னும் டெவலப் பண்ணலாமான்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க தான் இந்த கூட்டத்தில் நிறைய பேர் இருப்போம் அதெல்லாம் தேவைதான் அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்தாதான் அந்த வளர்ச்சி தான் பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சி தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தோம் அதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நம்முடைய நோயை சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதும் வச்சிருக்கணும் நீங்க நாலு நாள் முன்னாடி சோசியல் மீடியால எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க ஒரு நாற்பத்தோரு வயது டாக்டர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாற்பத்தோரு வயசு டாக்டரு அவர் வந்து ஒரு கார்டியோ வாஸ்குலர் பிசிஷியன் ஆனா அவர் வந்து ஒரு ஏஞ்சியோகிராம் ஏஞ்சியோ பிளாஸ்டி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு கணக்கில் பதினாயிரம் ஒட்டுமொத்த மருத்துவ உலகம் அவரை பற்றி எழுதி கொண்டே இருக்கிறது மிகப்பெரிய டாக்டர் அவரே கார்டியாலஜிஸ்ட் போடுறவர் காலையில் எந்திக்கல மூத்த மருத்துவர்கள் எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் அவர் உழைச்சிருக்காரு பதினாலு மணி நேரம் அவர் வந்து கார்டியாலஜி பேஷனோடே சுத்திருக்காரு அவர் தன்னுடைய ஒரு உடல் நலத்தில் கவனம் கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு டீட்டோட்லர் புலால் அருந்துற அப்புறம் வந்து மது அருந்தல புகை பிடிக்கல ஆனால் அவர் ஏன் வந்திருக்குன்னா அவருடைய இயல்புலேயே அவருடைய வேஸ்குலார் கார் அந்த இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இரத்த நாளங்கள் மிக மெலிந்து இருந்திருக்கலாம் மரபு ரீதியா அதில் கொழுப்பு படிந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் தாண்டி அவர் மிக கடுமையாக பணியாற்றினதுல அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் தொடர்ந்து அவருடைய இதய தசையை பலகீனம் ஆக்கியிருக்கலாம் தெரியாது எவ்வளவு பெரிய இழப்பு அது அவருக்கு இந்த குடும்பம் நாற்பத்தோரு வயதுனா நிச்சயமா அவருக்கு ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வயதுல குழந்தைகள் இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு இழப்பு ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவனை இந்த சமூகம் இழந்து விட்டது எவ்வளவு பெரிய சிக்கல்ல பார்த்திருக்கேன் பார்க்க முடியுது நண்பர்களே நாம் ரொம்ப 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 எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய உலகம் எத்தனையோ திருவிழா நடத்தலாம் எதுக்கு சிறுதானியத்துக்கான திருவிழாவை நடத்தணும் அரிமாவை நான் பல கணங்கள்ல பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மருத்துவமனையில வந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டுல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அம்மாவுடைய குழந்தை திடீர்னா ஒரு நாள் கூட வந்து அவளுக்கு படிப்புல கவனமே இல்லை படிப்புல சரியா பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்க நான் பார்த்து சோதித்த முதல் கணத்திலே வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் கேள்வி திறன் குறைவாக இருக்குது என்பதை கண்டுபிடிச்சோம் சற்று கவனக்குறைவுக்கு காரணம் கேள்வி திறன் குறைவோ என்று சோதிச்சு பார்த்தேன் அப்போ வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இஎன்டி டாக்டருக்கு அனுப்பிச்சு ஆடியோகிராம்லாம் பார்த்தா அவளுக்கு சிவியரா கண்டக்டிவ் டெஃப்னஸ் இருந்தது அங்க அருகாம அந்த அம்மா வந்து ஒரு வேலை செய்து பிழைக்கக்கூடிய ரொம்ப சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க அரிமா சங்கம் முன் வந்தது அந்த குழந்தை உடனடியாக அந்த குழந்தைக்கு காது கேட்கும் காது கேட்கும் திறனை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஹியரிங் எய்டு வாங்கி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த குழந்தை பொறியியலாளராகி ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் கண் முன்னே பார்க்குறேன் எத்தனை பேருக்கு கண் புறை சிகிச்சையை அரிமா சங்கம் செய்திருக்கும் இந்த தமிழகத்தில் எத்தனை கோடி மக்களுக்கு அது பயனாக்கி கொடுத்துருக்குறோம் அப்படி இருக்கிற அந்த சங்கம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னெடுப்பை நீங்க எடுத்திருக்கீங்க இதுல ஒரு பக்கம் நேரடியா பார்க்கும்போது சிறுதானியங்களுக்கான வணிகத்தில் அதை உயர்த்துவதற்கு ஒரு முயற்சி 
ஆனால் பின்னணியில ஒரு மிகப்பெரிய நல சவால்களாக இருக்கக்கூடிய தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்களை இந்த சிறுதானியங்கள் மூலமாக நாம் கட்டுப்பாடில் வைக்க முடியும் நண்பர்களே ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி சிக்கல் முன்னெல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு நம்முடைய உணவு பழக்கம் மாறினதுனாலதான் கால காலமாக நாம் சாப்பிட்டு வந்த உணவுகள் இருந்து கடந்த நாற்பது வருஷமா ரொம்ப மாறிட்டோம் நான் கூட ரொம்ப மகிழ்ச்சியா பரவாயில்ல ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கம்பு தெரியுது சோளம் தெரியுது சிறுதானியத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஐந்து ஆறு தினங்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போகும்போது ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அவர் இன்னொரு நண்பர் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்துட்டு சொன்னேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் சார் கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போய் அங்கே அவங்க மனைவி எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் சிவராம் வந்திருக்காரு உடனே அவங்க ரொம்ப சோசியல் மீடியாலாம் அவங்கள பார்க்குறேன் சார் தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறேன் சார் சிறுதானியெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் ஒருத்தன் ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் அவனை இழுத்துட்டு வந்தேன் ஏ விருதாண்டா அந்த அங்கிள்டா நான் சொல்லுவேன்ல கம்பு தோசையெல்லாம் பற்றி பேசணும் ரொம்ப ஆர்வமாக என்னை எப்படியாவது அறிமுகப்படுத்தணும்னு கூப்பிட்டு வந்து காட்டினாங்க அந்த பையனுக்கு என்னை தெரில அவன் பார்க்குற சோசியல் மீடியாவில் நான் இருக்க மாட்டேன் உறுதியாக ஆனால் கட்டாயப்படுத்தி அவங்க அம்மா வந்து எப்படியாவது சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நேற்று கூட நம்ம கம்பு தோசை சாப்பிட்டோம்ல சார் சொன்னது தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவன் என்னை எப்படி மேலே பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அவன் பார்வையே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு பார்த்துட்டு அப்போ இந்த அழுக்கு தோசை போடுறது நீங்கள் தானா அப்படின்னா அவன் வீட்டில் அந்த தோசைக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்கானா அழுக்கு தோசை அவன் சொல்கிறான் எங்கள் வீட்டில் முன்னாடிலாம் வெள்ளை விளையிற அழகாக இட்லி தோசை இருந்துச்சு என்னைக்கு உங்க பேச்ச காமிச்சாங்களோ தோசை இட்லி எல்லாம் அழுக்கழுக்கா போயிருச்சு அவ்வளவு கோபத்தில் என்னிடம் அவன் சொல்றான் அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு நான் வந்து அவட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இத வந்து எப்ப மாற்ற போறோம் நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஐம்பது வயதுல இங்க இருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நீங்க எல்லாம் ஒரு இன்ஃபார்ம்டு பீப்புள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த சிறுதானியங்களினுடைய பயன் தெரியும் கூடுதலாக ஏதாவது செய்தி இருக்கிறதா என்ற ஆர்வத்தில் நீங்கள் இருப்பீங்க ஆனால் பயன் தெரிந்தும் அதன் பக்கம் போக மாட்டேன் என்று இருக்கக்கூடிய பத்து பதினோரு வயதிலிருந்து இருபத்தி மூணு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை நாம் மாற்றி ஆக வேண்டும் இன்னைக்கும் நிச்சயமா உங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க நல்லா தெரியும் அந்த பத்து பன்னெண்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் இதன் மீது பற்று இல்லாமல் இது தேவையில்லை இது என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேற சுவையா இல்லைங்கிற ஒரு கூட்டம் பெரிய அளவில் இருக்கு அவர்களை நாம் மாற்ற வேண்டும் எதுக்கு மாற்றணும் அவர்களுக்கு ஏன் மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு அதுவும் ஒரு பதினெட்டு பதிமூணு வருஷம் முன்னாடி நடந்த விஷயம் நான் பொது மேடையில் பேச ஆரம்பித்தது அந்த உரையை கேட்டதுக்கப்புறம் நான் நிறைய மேடைகளில் இதை நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையும் இதை ஏன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் யாரோ ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு அந்த செய்தி தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு இதை சொல்லணும் அதனால் நான் எல்லா மேடைகளையும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அறநூறு மேடைகளில் அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்திருக்கிறேன் அப்படி என்ன அனுபவம்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையில் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய உலகளவில் மிக முக்கியமான ஒரு மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் முதல் வரிசையில் நான் வந்து உட்கார்ந்து ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்கிறேன் ஒரு பெரிய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய மாநாடு நான் வந்து அப்படி உங்களை மாதிரி ஒரு உட்கார்ந்துருக்க நிறைய மருத்துவர்கள் நிறைய செவிலியர்கள் நிறைய புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்த மக்கள் புற்றுநோய்க்காக கதிர்வீச்சு சிகிச்சை கீமோ சிகிச்சை எடுக்கிறவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க மேடையில் உட்கா பக்கத்தில் முத நானும் ஒரு பங்கேற்பாளனாக வந்து உட்காந்துருக்கேன் முதல் ஒரு பேராசிரியர் லீட் லெக்சரும்பாங்க கீநோட் அட்ரஸ்மாங்க அப்படி லீட் லெக்சர் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு அம்மா வந்து பேச வராங்க அவர்கள் வந்து பவர் பாயிண்டில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடை போட்டுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னால் அதை தொடர்ந்து கேட்கவே முடியல அவ்வளவு மனவேதனை அந்த முத ஸ்லைடை பார்த்தோடனே அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த ஸ்லைடை போட்டுட்டு எல்லாரையும் பார்த்து சொல்கிறாங்க இதே மாதிரியான கூட்டம் கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலானவர்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அவ்வளோ வேதனையும் பார்த்து ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றுகிறார்கள் திஸ் இஸ் தி ஒன்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஜெனரேஷன் தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு சி தர் ஓன் சில்ட்ரன் டெத் ஆன் தேர் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ஒரு தலைமுறை தான் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை அருகில் இருந்து பார்க்க போகிற துரதிருஷ்டவசமான தலைமுறை எவ்வளவு வலிக்கும் நடிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம
ஒரு தீராத வியாதியில் அவதியுற்றார்கள் என்றா எவ்வளவு வேதனை நமக்கு இருக்கும் அதை விட ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவங்கள் வாழ்வில் எதுவுமே இருக்க முடியாது தன் கண் முன்னால தான் குழந்தைக்கு ஒரு தீராத வியாதி இருக்குங்கிறத பார்க்கிற ஒரு தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் அதை விட சங்கடங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது அப்படியானால் அதை தடுக்க வேண்டும் அது வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த அழுக்கு தோசை குரூப் இந்த அழுக்கு தோசைன்னு சொல்லி யார் ஒதுக்கி வைக்கிறானோ அவனுக்கு இன்னைக்கு தெரியாது அதை பற்றி அவனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃபுளுசர்ல வர்றவங்கெல்லாம் சட்டி சட்டியா பெரிய விஷயத்த வறுத்து பொறிச்சு மிகப்பெரிய அளவுல திங்கிறத காமிச்சு அதுக்கு ஒரு ஆட்டம் பாட்டத்தோட கொடுப்போது அதைத்தான் அவன் பெரிதாக நினைக்கிறான் அதை நோக்கி தான் ஓடுறான் நம்ம ரொம்ப காலகாலமாக பரோட்டா வேணாம் பரோட்டா வேணான்னு பேசணும் பரோட்டா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஷவர்மா அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு பெரியம்மா சின்னம்மா எல்லாம் ஞாபகம் இல்ல ஷவர்மா ஞாபகம் இருக்கு அவனுக்கு பீஸா பர்கர் குறைஞ்சிருக்கா கொஞ்சம் குறைந்திருக்கிறது அதனுடைய வளர்ச்சி பெரிய அளவுல வணிக நிறுவனங்களுக்கு அந்த வளர்ச்சி குறைவு தான் ஆனால் இன்றைக்கும் அது எல்லா இடத்துலையும் ஊட கூடா இருந்துட்டு இருக்கு ராகிய தோசையா கொடுக்கறத விட ராகிய நூடுல்ஸா கொடுத்தா கொஞ்சம் சாப்பிட்றான்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு மனசுக்குள்ள இந்த புதிய குப்பை உணவுகளினுடைய ஒரு வீச்சு மிகப்பெரிய அளவுல நம் சமூகத்தில் புறையோடி கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே நாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கூடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய் கூடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் ஒவ்வொரு கூட்டங்கள்ல போகும்போதும் எந்த கூட்டத்துக்கு நான் போனாலும் நான் மேடை ஏறுவதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை மேடையிலேருந்து இறங்கி வெளியே வண்டிக்கு ஏறதுக்கு முன்னாடியோ குறைந்தபட்சம் நான்கு பேர் ஐந்து பேர் அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புற்றுநோயை பற்றி ஒரு விஷயம் கேட்பாங்க சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் சாப்பாட்டில் கவுனி அரிசி சேர்த்துக்கலாமா முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் சார் திடீர்னு மார்பக புற்றுநோய் வந்துருச்சு இப்படி ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்படாமல் நான் எந்த மேடையை விட்டும் போனதில்லை அப்படி ஒரு செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் பழையங்கோட்டையில் சித்தாமணிக்கு காலேஜ் நான் சொல்லுது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு முப்பது வருஷம் முன்னாடி படிக்கும்போது புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் கொஸ்டின் வரும் யாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டே ரெண்டு ஆன்சர் தான் நன்ஸ் அண்ட் நான் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் பாலூட்ட தவறியவர்கள் பாலூட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனவங்க திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெயர் இல்லாமல் போனவங்க அவர்களுடைய முதுமையில மார்பக புற்றுநோய் வரும்னு படித்தோம் அப்படி எழுதி பாஸ் பண்ணி தான் நான் டாக்டருக்கு பட்டம் வாங்கி வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய நேஷனல் கேன்சர் ரெஜிஸ்ட்ரியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலூட்டிய பாலூட்டி கொண்டிருக்கிற முப்பது வயது முப்பத்தைந்து வயதில் புற்றுநோயாளிகள் மார்பக புற்றுநோயாளிகள் ஏராளம் நம்ம இருக்காங்க ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி என்னுடைய மருத்துவமனையில் ஒரு ஒரு நிகழ்வு எனக்கு ரொம்ப வேதனைப்படுத்திய ஒரு நிகழ்வு ஒரு கணவனும் மனைவியும் வராங்க மனைவிக்கு வயது இருபத்தி அஞ்சு அவள் ஒரு பதினாலு வார சிசுவை வயிற்றுல வச்சுருக்காங்க கருத்தரிச்சு மூணு மாதம் தான் அது உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த கணவர் வந்து எங்கிட்ட ஒரு ஆலோசனைக்காக வர்றார் அந்த பெண்ணுக்கு இடது மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி பெரிய கட்டியாக வளர்ந்துருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்ததில் எஃப்என்ஏசி பண்ணி பார்த்ததில் அது மார்பக புற்றுநோய் புளியோ மார்பிசம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இரு வயிற்றுக்குள்ளே பதிமூணு வார சிசு பெண்ணுக்கு மார்பில் கட்டி இருக்கு இது அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்ச்சை மருத்துவர்களுக்கிடையே இதை இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சிடி பண்ண முடியாது சிடி வந்து ரேடியாலஜிக்கலாக பண்ணணும்னா வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும்போது பண்ண முடியாது எம்ஆர்ஐ பண்ணணும்னா ஒரு பதினாறு பதினேழு வாரத்துக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் எம்ஆர்ஐ பண்ணி பார்த்துட்டு அது வெறுமன மார்பகத்தின் மேல் பகுதியில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து அறுவை சிகிச்சையில் நீக்கிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மருத்துவர் அந்த கணவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த சிகிச்சைக்கெல்லாம் போகிறோம் பெட்டர் தடவை எம்டிபி பண்ணிடுங்க குழந்தை வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த தாய்க்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அவங்க சொல்லாங்க எப்படி பிறந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் எடுக்க மாட்டேன் அபார்ட் பண்ண மாட்டேன் அவங்க சொல்கிறாங்க கணவருக்கு இவளுக்கு ஏதாவது திங் வந்துடக்கூடாது நமக்கு தாய் தானே முக்கியம் முதல்ல தாயா பிள்ளையான்னு வரும்போது தாய் தானே பார்ப்போம் அதனால் எம்டிபி பண்ணிடலாங்கிறாங்க மருத்துவர் ரெண்டு பக்கம் நிற்கிறார் வேணும்னா ஒரு பதினாறு வாரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டு அதில் வந்து நம்ம 
பார்வகத்தின் மேல் பகுதி தான் இருக்கு நுரையீரலுக்குள்ளேயே எங்கேயும் போகலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம லம்பெக்டமி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கீமோலாம் வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி சர்ஜரி சொல்கிறாங்க இது எவ்வளவு மன உளைச்சலை அந்த குடும்பத்தில் கொடுக்கும் பாருங்க அதனுடைய சிகிச்சைக்கு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசலாம் ஆனால் மார்பக புற்றுநோய்ங்கிறது வயோதிகத்தில் எழுபது வயசில் வந்த ஒரு விஷயம் வயிற்றுல குழந்தைய வச்சுருக்கும் போது வருதுன்னா எவ்வளோ வலி இருக்கும் இன்னொரு சம்பவம் நடந்துச்சு அதுவும் தெரிந்து கொள்ளணும் அதாவது உடலுக்கு மட்டும் வலி தரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் இதே மாதிரி தாய்மை பேர் அடைஞ்ச ஒரு பொண்ணு ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு எட்டரை மாதம் இன்னொரு முப்பத்தி ரெண்டாவது வாரம் அவங்ககிட்ட ஆயிடுச்சு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வாரத்தில் குழந்தை பேர் ஆகிடும் முப்பத்தி ரெண்டாவது வாரத்தில் அவளுக்கு மார்பகத்தில் கட்டி அவள் நல்லா படித்த பொண்ணு ரொம்ப மிகச்சிறப்பாக படித்த பொண்ணு அவள் வலுவாக மனநிலையோடு வந்து எங்கிட்ட சில ஆலோசனைக்காக வராங்க வரும்போதே கூட அவள் அவள் கணவர் அந்த பிள்ளையோட அப்பா அந்த பையனுடைய அம்மா எல்லாரும் சேர்ந்து வராங்க எங்கிட்ட கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணு கான்ஃபிடென்ட்டாகவே சொல்லுது இது பண்ணி பார்த்துட்டோம் எஃப்என்எஸ்சி பார்த்துட்டோம் அவங்க கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணணுங்கிறாங்க இன்னொரு நாலஞ்சு வாரத்தில் எனக்கு டெலிவரி ஆயிரும் எனக்கு சில சந்தேகங்கள் எனக்கு ரொம்ப குடும்ப நண்பராக தெரிஞ்சவங்க அவர் ஒரு குடும்ப மருத்துவர்னால ரொம்ப உரிமையோடு கேட்குறாங்க எனக்கு சில சந்தேகம் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு மார்பகத்தில் பால் கொடுக்கலாமா பால் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் இழந்துருவேனா அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்குது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி கேட்குது இந்த ஒரு டெலிவரி ஆகி அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வேளை பால் கொடுக்கறதுக்கு அது ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கீமோ சிகிச்சை என்று ஒன்று தேவைப்படுமா அது வந்து நம்ம கொடுத்தா நான் பால் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா என் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் இழந்துருவேனா அது ரெண்டாவது கேட்குறாங்க மூணாவது கொஸ்டின் எனக்கும் என் கணவருக்கும் ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு இந்த சிகிச்சையிலெல்லாம் எனக்கு வந்து கரு முட்டைகள் வீணாகி போச்சுன்னா இல்லைன்னா சில பேர் சொல்றாங்க ஹார்மோன்களை நிறுத்துவதற்காக மருந்து கொடுத்து அதை செயலற்று போக வைத்து விடுவார்னு சொல்கிறாங்களே அதனால் என் குழந்தை அடுத்த குழந்தை இல்லாமல் போயிடுமா இப்படி மூணு கேள்வியை கேட்குறாங்க நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல இல்லைம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் அவர்கள் முடிவு செய்வாங்க உடனே கீமோ வேணுமா அப்புறம் கொடுக்கலாமான்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே ஹார்மோன்களை நிறுத்துவதற்கான மருந்து கொடுத்தாலும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சினை முட்டை வரும் நீ ரெண்டாவது குழந்தை பெற்றுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் சந்தோஷமாக எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க வழக்கமா பிள்ளைகள் முன்னாடி அதிக வருத்தப்படும் வேணும் இந்த தாய் தந்தையர் சில கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க எல்லாரும் மருத்துவமனை ரூமை விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் டொக்கு டொக்குன்னு அடிச்சுட்டு அந்த தாய் மட்டும் வராங்க பையனுடைய அம்மா அந்த பிள்ளையுடைய மாமியார் அவங்க உள்ள வந்துட்டு முத கேள்வி என்ட சார் ஒரு சந்தேகம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இவ்வளோ நாள் பையனோட இருந்திருக்கால பையனுக்கு ஏதாவது வந்திருக்குமா இது முத கேள்வி அந்த அம்மாவோட சந்தேகம் ரெண்டாவது சந்தேகம் தான் பயங்கரமான சந்தேகம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற பேரனோ பேத்தியோ எனக்கு என் பேரனோ என் பேத்தியோ அதுக்கு ஏதாவது வந்துருமா உண்மையிலேயே எனக்கு என்ன கோபம் வந்ததுன்னா அந்த அம்மாவுடைய மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையில் முழுசாக சரியாயிடும் ஆனால் அந்த மாமியார் புற்றுநோய் இருக்கு இல்லையா அது காலம் முழுக்க எந்த கீமோவாலையும் திருத்த முடியாது இந்த மனநிலையோடையே அந்த தாயும் அந்த மாமியாரும் உணவு சேர்ந்து வாழணும்னா எப்படி ஒரு வலி நிறைந்த வாழ்க்கை அவர்கள் காலம் முழுக்க இருக்கும் இதுதான் நண்பர்களே நம் சமூகம் இப்படியான சமூகத்தில் நோய் என்பது நம் உடலை மட்டும் வருத்தக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஒரு பெண் என்ன ஒரு பெண் கதை சொல்றேன் இதெல்லாமே கதை இல்லை என் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உள்ளது ஒரு பெண் நே அதுவும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து ஸ்கூல் டீச்சர் அவங்க அந்த அம்மா வந்து மார்பக புற்றுநோயை வளர்த்து வச்சிருக்காங்க அல்சர் ஆயிருக்கு புண்ணாயிருக்கு நான் ரொம்ப கோபமாக கேட்டேன் ஏமா நீங்க டீச்சர் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தெரியாதா ஒரு லம்ப் இருந்ததுன்னா அதை மருத்துவட்ட காகணும்னு நினைக்கலையே ஏன் பார்க்கல அப்படிங்கிற தலை அப்படி குடிச்சுட்டே இருக்காங்க விஷயம் தெரிந்து அந்த நோய் முழுக்க உடம்பு நுரையீரலில் போயிடுச்சு எலும்பில் போயிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் நல்ல வேளையாக முழு சிகிச்சை போய் கொண்டிருக்கிறது அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாங்க கீமோ கொடுங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆனாலும் எனக்கு ஒரு கோபம் ஏன் வந்து படிச்சிருக்கீங்களம்மா இதை ஏன் டெஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா ஒரு பதில் சொன்னாங்க ஆடி போயிட்டேண்ணா எனக்கு தெரியும் சார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே கட்டியாக இருந்தது என் பிள்ளைக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் போய் இந்த கட்டி ஆப்ரேஷன் புற்றுநோயின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என் பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போயிடும்
நம்ம சொசைட்டி இப்படி தானே இருக்கு அப்ப அந்த அம்மா தன்னுடைய நோயை மறைத்து நான் இறந்தாலும் பரவாயில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்குள்ள அவங்க போறாங்க இப்படியான சிக்கல்கள் நிறைந்த ஒரு கூட்டத்தில் தான் நண்பர்களே நாம் அத்தனை பேரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியானால் நம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் இந்த நோய் கூட்டங்கள்லாம் வரக்கூடாது வராமல் தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை நாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு காரணிகள் இதற்கு காரணம் அதற்கு நம்ம எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்துதான் போராடணும் தனியா எடுக்க முடியாது ஆனா நம் கையில் இருக்கிற விஷயம் என்பது உணவு தினம் நம்மளை யாரும் வாய்க்குள்ள கொண்டு வந்து எதையா திணிச்சிட முடியாது நம்ம தானே தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நம்ம தானே காலை உணவு எடுக்கிறோம் நம்ம தானே மத்தியானம் உணவு எடுக்கிறோம் யாரும் வந்து உங்களை கட்டி போட்டு ரெண்டு கையும் முடிச்சு வாய்க்குள்ள எதையும் திணிக்கிறீ அப்ப நம் தேர்வில் இருக்கக்கூடிய உணவில் நாம் அக்கறையாக இருக்கும் என்ன அக்கறையாக இருப்பது நண்பர்களே முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் காலையில சாப்பிடக்கூடிய உணவு என்ன எடுத்துக்கலாம் மார்னிங்ல சரி சார் வந்ததுல இருந்து ஒரே புள்ளி உரமா சொல்றீங்க புத்துணை அங்க வந்துடும் இங்க வந்துடும் பயமா இருக்கு எப்படி இருக்கலான்னு ஒரு கதையை சொல்லுங்கன்னு எல்லாருடைய கண்களும் பேசுவதே எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ன செய்யலாம் சில சில விஷயங்கள் சில சில அக்கறைகள் சின்ன சின்ன மெனக்கடல்கள் சின்ன சின்ன கரிசனங்கள் நாம் தினமும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் முதல் மந்திரம் என்பது தமிழ் மருத்துவமான சித்த மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் உணவே மருந்து அதை நாம் மந்திரம் மாதிரி வைத்துக் கொள்ளணும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு உணவும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம் உடல் நலத்திற்கு பயன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் எந்த உணவா இருக்கட்டும் அது பயன் இல்லை என்றால் அதை தூக்கி தூர போட்டுடலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் பயன் தரணும் ரெண்டாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய்க்கு அது அந்த நோயை எடுக்கக்கூடிய அந்த நோய்க்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துக்கு துணையா இருக்கணும் இல்லை என்றால் அந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கு கூடுதலா ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய என்ன சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு பானமாக இருக்கலாம் காலை உணவோ சிற்றுண்டியோ நொறுக்கு தீனிகளோ எதுவாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் காலை உணவுன்னு எடுத்துப்போம் மார்னிங்கில் என்ன குடிக்கலாம் காலையில் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காபி டீ ரெண்டு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது வருஷமாக அது ரெண்டு தான் காலையில் நாங்கள் வந்து பொதுவாக மருந்து எழுதும்போது பத்தியம்னு எழுத வருவோம் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க சார் இந்த காப்பியை மட்டும் தயவு செய்து நிறுத்திட சொல்லிதாங்க தலைவலியில் நான் செத்தே போயிடுவேன் மற்ற என்ன வேணாலும் நிப்பாட்டுங்க ஆனால் காப்பி நான் குடிச்சாகணும்பாங்க பல பேருக்கு அப்படி அது ஒரு பரிச்சயம் ஆயிடுச்சு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷமாக காஃபி டீல இருக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் அதை முழுமையாக வேண்டாம் என்று சொல்வதில்லை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ ஒரு நாளோ காஃபியோ டீயோ எடுத்துக்கொள்ளுங்க தப்பு இல்லை காஃபி டீ ரெண்டில் எது பெட்டர்னு கேட்டால் முழுமையாக தேநீர் தான் சிறப்பு தேநீர் அளவுக்கு ஒரு மருத்துவ குணம் காஃபியில் கிடையாது அதுலேயும் இருக்கு ரெண்டுலேயும் சில சத்துக்கள் இருக்கு ஆனால் தேநீரில் மிகச்சிறந்த பாலிஃபினால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபினாலி காம்பவுண்ட் தேநீரில் இருக்கு ஆனால் என்ன சிக்கல்னா நமக்கு டீ போட தெரியாது ஒரு சரியான தேநீரை வந்து போட்டு குடிக்கக்கூடிய மக்கள் ஐந்து சதவீதம் கூட இருக்க மாட்டாங்க பல பேர் பாயாசம் காய்ச்சிற மாதிரி டீ போடுறாங்க காலையில் அதில் வந்து பாலில் ஊற்றி எங்கள் வீட்லலாம் தண்ணியில் டிகாஷன் போட மாட்டோம் பால்லேயே டீ தூளை போட்டு அப்படி வெந்தால் தான் அப்படி திக்காக வரும் அப்படிப்பாங்க அது முட்டாள்தனத்தின் உச்சம் அது அப்படி தேவையில்லை தேநீர் போடுறது அப்படின்னா மிகச்சிறந்த தேநீர் எப்படி இருக்கணும்னா நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீர் தர 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 தரன்னு கொதிக்கிற வெந்நீரில் அதை இறக்கி வச்சுட்டு தேயிலை தூளை போட்டு மூடி வச்சு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் கொதிக்கிற வெந்நீரில் தேயிலை மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் வடிகட்டி குடித்தா அதுதான் தேநீர் சார் சர்க்கரை தேனு கருப்பட்டி வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் சார் நாட்டு சர்க்கரை எதுவும் போடாமல் குடித்தா அது நூற்றுக்கு நூறு பயன் இல்லை கொஞ்சம் இனிப்பு வேணும் பனை வெள்ளமோ தேனோ நாட்டு வெள்ளமோ போட்டுக்கலாம் அதுதான் மிகச்சிறந்த தேயினோட தேயிலையுடைய தேநீருடைய பயன் சார் கொஞ்சோல பால் ஊற்றிக்கலாமா அது பால் ஊற்றாமல் அதை எப்படி சார் கஷாயம் மாதிரி குடிக்கிறது உலகத்திலேயே தேநீரில் பால் ஊற்றி குடிக்கிற ஒரே கூட்டம் நம்ம மட்டும் தான் நீங்கள் பல நாடுகளுக்கு விமானத்தில் போனீங்கன்னா நம்ம மூஞ்சை பார்த்தவொடனே பால் கொஞ்சம் ஊற்றவா அப்படின்னு ஊற்றி விடுவோம் அதில் இல்லைன்னா வெறும் டீ தான் மற்றவங்கலாம் குடிப்பாங்க அந்த பழக்கம் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல ஏன்னா பல விஷயம் நம்ம பழகி பழகி தான் நெடுங்காலமாக நம்ம வந்து பால் தான் மிகச்சிறந்த உணவு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப பெரிய பணக்கார வீட்டில் மட்டும் தான் பாலில் குடிப்பாங்க மற்ற வீடுகளில் பால் வணிகம் செய்தால் கூட பால் குடிக்க மாட்டாங்க கிராமத்தில் அப்போ பால் மிகச்சிறந்த உணவுன்னு குடிச்சிட்டு இருந்தான் 
இங்கிலீஷ்காரன் மேட்டுப்பாளையத்தில் அவன் கொஞ்சம் நிறைய டீ எஸ்டேட்லாம் போட்டு ஊட்டியில் போட்டு அவனுக்கு மட்டும் டீ கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது கலெக்டர் கலெக்டரேட்டில் இங்கிலீஷ்காரன் நான் சொல்லுது நைன்டீன் டென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலெலாம் கலெக்டர் வந்து டீ குடிப்பார் அவருக்கு மட்டும் துறைக்கு மட்டும் டீ வரும் அப்போ துறைக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆஃபீஸர்லாம் நம்ம ஊரில் மேல் தட்டு மக்கள் அந்த தமிழ் மக்கள்ல மேல் தட்டு மக்கள்லாம் அவர் பக்கத்தில் இருப்பார் அப்போ அந்த இங்கிலீஷ்காரன் என்ன சொல்லுவான் ஏய் நீயும் இந்த டீ குடி எங்கள் நாட்டுடைய மிகப்பெரிய ப்ரைடு இது ஸோ நீயும் டீ குடினோடனே துற சொல்லிட்டாரு வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு வாங்கிடுவார் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒரு அச்சம் வரும் வீட்டில் நமக்கு பால் தான் சிறப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவன் வேற ஒரு லாகிரி வஸ்து மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறான் வேண்டான்னு சொன்னால் துறைக்கு கோவம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டும் இருக்கட்டும் இதையும் வாங்கி வீட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த பாலையும் ஊற்றி முதல் குரூப் குடிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படி தான் பாலில் வந்து டீயில் ஊற்றி நம்மால் பழகினா அதுக்கப்புறம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் டீ குடிக்கலாம் பால் ஊற்றிட்டு அது சமத்தாயிரும் அப்படின்னு நினச்சி குடிக்க ஆரம்பிச்சு தான் நம்ம அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு பால் அதில் ஊற்றி குடிக்கிறோம் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் எப்போ நீங்கள் டீயில் வந்து பாலை ஊற்றினீங்களோ அந்த டீயில் இருக்கக்கூடிய ஃபீனாலி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிடும் இப்போ ஒருத்தர் இழுத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கோ நாளைக்கோன்ட்டு போய் வாயில் பால் ஊற்றணும்னு வைங்க ஏ பரப்பிள்ளையெல்லாம் வாயில் ஊற்றுக்க அப்படின்னு ஊற்றுற பற்றுன அவர் அடங்கிடுவார் அது நேரம் ஒரே இருக்குள்ள போயிடும் அது மாதிரி தேயிலையில் பால் ஊற்றினீங்கன்னா தேயில செத்து போயிடும் உண்மையிலே உங்களுக்கு தேயிலையின் பயன் வேணும்னா பிளாக் டீயாக குடிங்க இல்லை சார் க்ரீன் டீ குடிச்சுக்கோங்க பணம் இருக்கு பஸ்தியாக இருக்குன்னா க்ரீன் டீ வாங்கி குடிங்க ஒருவேளை காலை வேளையில் நான் பால் டீ குடிக்கிறேன் அலுவலகத்தில் குடிக்கக்கூடிய தேநீர் கண்டிப்பாக பிளாக் டீயாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா க்ரீன் டீயாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது நான் லவங்கப்பட்டை போட்டு குடிக்கலாமா குடிக்கலாம் தேநீரை இன்னும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தேநீராக குடிக்கலாம் வேல்யூ ஆடட் டீ பாங்க வீடுகளில் நம்ம வந்து ஒரு கா கிச்சனில் வந்து வெறும் டீ பாக்கெட் காஃபி பாக்கெட் வைக்காம கூட ஒரு அஞ்சு ஆறு பொருள் வச்சுக்கணும் லவங்கப்பட்ட இருக்கணும் உறுதியாக லவங்கப்பட்ட கிராம்பு அன்னாசி பூ அன்னாசி பூனா தக்கோலம்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதனுடைய பேர் ஸ்டார் அனைஸ் இன்னும் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பிரியாணிக்கு மேலே வச்சுருப்பான் நட்சத்திர வடிவில் அது பேர் ஸ்டார் அனைஸ் அப்படின்னு இது இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் இஞ்சி தூண்டு இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க தேநீர் போடும்போது ஒரு நாள் லவங்கப்பட்ட ஒரு நாள் இஞ்சி தூண்டு ஒரு நாள் ஏலக்கா ஒரு நாள் ஸ்டார் அனைஸ்ன்னு போட்டு குடிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மனமூட்டிகள் அத்தனையும் நமக்கு புற்றுநோய் வரைக்கு தடுப்பதற்கான சாத்தியம் இதெல்லாம் குடித்தவனே புட்டுநோய் சரியாக போய்டும் நான் என்றைக்கும் சொல்லலை இந்த பொருட்களை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட போட அது ஒவ்வொன்றையும் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அவ்வளவு சிறப்பானது இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஃப்ளூ காய்ச்சல் வருது இல்லையா ஈவன் கோவிட் வந்தப்போ கூட அந்த காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரே உலகம் முழுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்து டேமி ஃப்ளூ அப்படின்னு ஒரு மருந்து அதனுடைய நேம் வந்து அசமல்டாவீர் அப்படிம்பா அந்த அசமல்டாவீர் டேமி ஃப்ளூ எடுக்கக்கூடிய பொருள் அந்த தக்கோலங்கிற ஸ்டார் அனைஸ் தான் உலகம் முழுக்க அந்த ஒரு பொருள் இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கான் ரோச் அப்படிங்கிற நிறுவனம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருந்து நம்ம நாட்டில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருந்து டன் டன்னா அன்னாசி பூவை ஏற்றுமதி செய்து சீனாவில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்திலிருந்து சீனாவுக்கு போச்சு அங்கே போய் அதை ஷிகிமி காசின்னு ஒன்று பிரித்தான் அதில் இருந்து அசமல்டா வீர் வந்து டேமி ஃப்ளூ மாத்திரையாச்சு ஆனால் நாம் இன்னும் போட்டு தலப்பா கட்டி பிரியாணியில் மேலாக்கில் அது இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கமே ஒழிய அதனுடைய பயனை நாம் எடுக்கிறது இல்லை நண்பர்களே நாளையிலிருந்து இந்த திருவிழாவினுடைய வெற்றியாக இருக்கணும்னா நாளையிலிருந்து உங்கள் வீட்டில் காலையில் இருக்கக்கூடிய பானத்தில் ஒரு நாள் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி சாப்பிட்டுக்கோங்க இன்னொரு நாள் நார்மல் தேநீர் எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு நாள் இஞ்சி தேநீர் எடுங்க இன்னொரு நாள் லவங்கப்பட்டை தேநீர் எடுங்க ஒரு நாள் ஆவாரை குடிநீர் சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் கரிசலாங்கண்ணியுடைய கஷாயம் சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் நெல்லிக்காய் தேநீர் இந்த ஊர் அதிகமான் கருகாமையில் உள்ள ஊர் நெல்லிக்காயை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு நிகழ்வு பேசலாம் ஒரே ஒரு தடவை நல்ல ட்ரைடு நெல்லி பவுடரை நல்ல நெல்லிக்காய் வற்றல் கிடைக்கும் அதனுடைய பொடியில் டிகாக்ஷன் எடுத்து சும்மா அரை ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி டிகாக்ஷன் எடுத்து தேநீர் மாதிரி அதில் வந்து கொஞ்சம் தேன் விட்டு குடிச்சு பாருங்கள் உண்மையிலே நான் ஒரு வீட்டில் முதல் முதல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து வருஷம் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் எனக்கு கொடுத்தாங்க தேநீர் அதை அதை குடித்தோடனே அப்படி ஒரு உத்துணர்ச்சியாக இருந்துச்சு இதில் என்ன மூலிகை தேநீர் தெரியுது நான் நிறைய மூலிகை போட்டிருப்பாங்களான்னு
அப்படி ஒரு உற்சாகமா இருந்தது நாம ஏன் குடிக்க கூடாது ஏன்னா பெரிய லட்சாதி லட்சம் மனம் இருந்தா தான் பண்ண முடியுமா செய்ய முடியும் ஆனால் தேவை நமக்கு அக்கறை நமக்கான கரிசனமும் அக்கறையும் ஒரு ஒரு வேளையிலையும் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கணும் ஸோ கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணியை வள்ளலார் போன்றவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு தாயை போல் வணங்க வேண்டும் நாங்கள் கரிசலாங்கண்ணிங்கிறது தமிழ் அதனுடைய இன்னொரு பெயர் தேகராஜன் தேகராஜ் அச்சுருதம் தில்லிய நேர் நேர் கூட்டி பாதபுர காய்ச்சி பருகுவார் காதமுனும் சளி தீரும் காணே நான் நண்பர்கள் அரிமா சங்கத்திலிருந்து எனக்கு பேசும்போது ஒசூரனுடைய நோய்கள் கூட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது ரொம்ப தும்மல் மூக்கடப்பு அலர்ஜி வீசி நிறைய இருக்கு சார் பொலுட்டன் நிறைய இருக்கு ட்ரை வெதர் நிறைய பேருக்கு வீசி இருக்குறாங்க குழந்தைகள் உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளில் தும்மல் இருக்கு மூக்கடப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி சளி வீசி இருக்குன்னா இந்த நெல்லிக்காய் தேனீரும் கரிசலாங்கண்ணி தேனீரும் மாற்றி மாற்றி கொடுங்க முழுசா போயிடும் காகமுனும் சளி தீரும் காணேன்னு பாடியிருக்கான் தேகராஜனுக்கு அதாவது இருமி துப்புனா அந்த சளியை காக்கா தூக்கிட்டு போயிருமா அவ்வளவு துண்டா வரக்கூடிய சளியை போக்கக்கூடியது கரிசலாங்கண்ணி ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா கரிசலாங்கண்ணி ஒரு கலை செடியாக வயல்பாடு எல்லாம் வளர்ந்த விஷயம் நம்ம வந்து களை கொல்லி களை கொல்லின்னு கிளைபோசேட்ட அடிச்சு அடிச்சு கரிசலாங்கண்ணிய கொண்டுகிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதை வந்து ஒரு கற்ப மூலிகையாக சித்த மருத்துவம் சொல்கிறது நண்பர்களே நம்முடைய முதல் துவக்கம் காலையில் எடுக்கக்கூடிய பானத்தில் ஒரு சிறு அக்கறையோடு நம் காலை பானம் தூங்கல் ரெண்டாவது காலை உணவு காலை உணவுக்கு இங்கே இருக்கு இன்னைக்கு நான் வந்த பாதையில் பார்த்த அத்தனை எத்தனையோ சிறுதானியங்கள் அழகழகாக சுவையான உணவுகளை கீழே பரிமாறிக்கொண்டிருந்தாங்க இந்த சிறுதானிய உணவுகள் காலை உணவில் நமக்கு இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு எட்டு வயசு பத்து வயசுன்னு பிள்ளைகள் இருந்ததுன்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பாக கம்பு சேர்ந்த உணவு கொடுக்கும் கம்பு வந்து இருக்கிறதுலே பச்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்பு வந்து அதிக அளவில் இரும்பு சத்து உள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் இந்த இடம் முழுக்க இரும்பு சத்து குறைவான பெண்கள் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே என்எஃப்ஹெச்எஸ் ஒரு டேட்டா இப்போ கூட வந்திருக்கு என்எஃப்ஹெச்எஸ் ஃபைவ் வந்தாச்சு அந்த டேட்டாலையும் நான் ஒவ்வொரு டேட்டாவாக பார்க்குறோம் கிருஷ்ணகிரியில் ஒசூரில் தருமபுரியில் உள்ள பெண்களில் அதுவும் குழந்தைகளில் ஐம்பது சதவீதம் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது ஒரு சாதாரண இரும்பு சத்து நாம் வந்து முழுமையாக இல்லை அப்போ அது சரியாகணும்னா கம்பு எடுக்கணும் கம்பஞ்சோறு இல்லை கம்பக்கூழ் கம்பு இங்கே வந்து இந்த ராகி மொத்த பண்ணுவாங்க கீரையோடு சேர்ந்து ஒரு ராகி களி மிக விரும்பி சாப்பிட்டுருக்கிறேன் இந்த இடங்களில் உண்மையிலேயே ஒரு மிக மிக கொண்டாட வேண்டிய உணவுனா இந்த பகுதியில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ராகி மொத்தையும் அது மேலே கீரை கீரை தான் கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு கீரை வச்சு கொடுப்பாங்க அவ்வளவு சிறப்பு ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தானியங்களையும் நீங்கள் ஊட்ட உணவுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் அயன் கீரையில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை செலினியம் மேங்கனைஸ் இரும்பு சத்து அவ்வளவும் காலையில் ஒரே ஒரு உருண்டையும் அந்த கீரையும் சாப்பிட்டு அவ்வளவு சிறப்பு திணையரிசி பொன் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கக்கூடிய திணையரிசி கண்ணுக்கு அவ்வளவு நல்லது அதில் இருக்க அந்த மஞ்சள் நிறமே அதில் இருக்கக்கூடிய பீட்ரா கரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து பொங்கல் செய்கிறதுக்கு அரிசிக்கு பதிலாக திணையரிசியில் பொங்கல் செய்வோம் இனிப்பு செய்கிறோமா திணை பாயாசமோ இல்லை இந்த அதிரசமோ எல்லாமே இந்த திணையரிசியில் செய்ய முடியும் பனி வரகு அப்படின்னு ஒரு வரைட்டி இருக்குது வரகுல பனி வரகு ப்ரோசோ மில்லட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில அமெரிக்காவில் அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவனுடைய ட்ரைலேண்டெல்லாம் ப்ரோசோ மில்லட்டை வந்து பனி வரகை பயன்படுத்தலாமா மெக்சிகோ முழுக்க கொண்டு வரார்கள் ஏன்னா உலகத்தில் ஆசியாவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் தான் அதிக அளவில் சிறுதானியங்கள் இருக்குது தென் அமெரிக்காவில் ஒரே ஒரு கியூன்வா அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி மட்டும் தான் இருக்குது நம்மகிட்ட தான் வெரைட்டி ஆஃப் நம்மளை விட ஆஃப்ரிக்காவில் அதிகம் இப்போ இதிலிருந்து எடுத்துகிட்டு போய் கனடாலேயும் யூஎஸ்லேயும் பனி வரகை பயன்படுத்தலாமா எதுக்கு பனி வரகு ஏன் சிறப்புனா மற்ற சிறுதானியங்களை விட மிக சிறப்பாக ஜீரடிக்கும் நமக்கு வந்து டைஜஷன் லேட் ஆகுமா அது வந்து முழுமையாக உட்கரைக்கும்னா ப்ரோசோம் லேட்டில் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை ஸோ பீட்டா கரோட்டி நிறைஞ்ச திணையரிசி இரும்பு சத்து நிறைந்த கம்பரிசி கால்சியம் நிறைந்த கேழ்வரகு எளிதில் ஜீரணித்து பல புரதச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய பனி வரகு இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட காலை உணவில் ஏதாவது ஒரு உணவாக இருக்கட்டும் இட்லி தோசைனா தயவு செய்து வெள்ளை அரிசியில் பண்ணாதீங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியவும் கருப்பு தொலி உள்ள உளுந்தியும் சேர்த்து அரைச்சி பாருங்க இட்லி கொஞ்சம் சிவப்பாக அந்த பையன் சொன்ன மாதிரி அழுக்காக தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஆனால் உடம்பு சிறப்பாக இருக்கும் 
அந்த சிகப்பு அரிசியில் இருக்கிற அந்த சிகப்பு நிறம் ஏஷியன் பெயிண்ட் அடிச்சதில்லை அந்த சிகப்பு நிறம் வந்து லைகோபீன் அப்படின்னு ஒரு அதில் லைகோபீன்கிற சத்து என்னன்னா ஆண்களுக்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேலே அடிக்கடி ஒன்றுக்கு போகிற யூரின் வர்ற தன்மை இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த ப்ராஸ்டேட் என்லாஜ்மெண்ட் அந்த ப்ராஸ்டேட் என்லாஜ்மெண்ட் புற்றுநோயாக மாறாமல் தடுப்பதற்கு அவசியம் அந்த சிகப்பு நிறம் உள்ள லைகோபீன் அது அதிகம் இருக்கிறது மாப்பிள்ளை சம்பாரிசி தக்காளி பழத்தினுடைய தோல்ல இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில ஒரு இட்லி தக்காளியை வச்சு ஒரு சட்னி சேர்த்து சாப்பிடுவோமே இது வந்து ஒரு மருந்து கிடையாது பிரிஸ்கிரைப்டு மெடிசின்ல ஆனா பட் இட் இஸ் அங்ஷனல் ஃபுட் இட் இஸ் அ நியூட்ரோசூட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்னா மருத்துவ குணமுடைய ஒரு உணவு அப்படியான மருத்துவ குணமுடைய உணவை நாம தான் அக்கறை எடுக்கணும் தினம் காலையில நான் வந்து காலையில இட்லி சாம்பார் மசால் தோசை சார் வடை இட்லி வடை இப்படிதான் சாப்பிடுவேன் இருந்தால் நடக்காது நாம் கொஞ்சம் மாறணும் இதெல்லாம் மாறுறதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஆனால் கிடையாது கொஞ்சம் கூடுதல் அக்கறை நான் அடிக்கடி என் உரையில் சொல்றது உண்டு யார் ஒருவர் நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க யார் ஒருவர் தன் அடுப்பங்கரையில் கூடுதலாக இருபது நிமிடங்களை செலவழிக்கிறார்களோ அவர்களினுடைய ஆயுட்காலத்தில் கூடுதலாக இருபது வருடங்கள் கிடைக்கும் நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ரெடி டு ஈட் ரெடி டு ஈட்டு நம்ம போனோம்னா ரெடி டு டையா இருக்கணும் நம்ம வந்து நம்முடைய நோய் பிடி வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சா நாம் கொஞ்சம் அக்கறைப்படணும் சார் இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சரி வயசானவங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேல நாங்களும் வந்து தினம் ஒரு அஞ்சு சிறுதானிய தோசை ஒரு ஆறு மாப்பிள்ளை சம்பா இட்லி சாப்பிடலாம்னா சாப்பிடக்கூடாது ஏற்கனவே சுகர் இருக்கு ஏற்கனவே கொலஸ்ட்ரால் கூட இருக்கு நான் வந்து ஆறு இட்லி ஆனால் மாப்பிள்ளை சம்பா தான் சார் நாலே நாலு தோசை அது ராகி தோசை தானே நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் என்ன எடுக்கிறது நீங்கள் வந்து நல்ல முளை கட்டிய பயிர் காலையில் ஒரு கப்பு நிறையா முளை கட்டிய பயிர் கொஞ்சம் ஒரு கப்பு நிறையா சுண்டல் அப்புறம் காய்கறிகள்லாம் போட்டு அரைச்சி ஒரு சூப் அதே இட்லி குக்கரில் எல்லா காய்கறியும் வெட்டி வச்சு அதை ஒரு ஸ்டீம் பாயில் பண்ணிவிட்டு தக்காளியும் வெங்காயத்தையும் லேசாக வதக்கிட்டு அந்த ஸ்டீம் பாயில் பண்ண வெஜிடபிளோட போட்டு அடித்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் மிளகு உப்பு போட்டு ஒரு சூப்பாக நல்லா லார்ஜ் கப்பில் ஒரு சூப்பு ஏன்னா வயிறு நிறையணும் வயிறு நிறையறதுக்கு சூப்பு தான் நிறையும் கொஞ்சம் சுண்டல் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்டு கொஞ்சம் சூப்பு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பத்து பாதாம் பருப்பு இல்லை பாதாம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிலக்கடலை முட்டை இருக்குது ரெண்டு முட்டையில் ஆம்லெட் இல்லை நான் முட்டை சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு பன்னீர் துண்டு இது போதும் சார் அப்போ இதெல்லாம் பிஃபோர் ஃபுட்டாக ஆஃப்டர் ஃபுட்டான்னு கேட்கக்கூடாது இதுதான் ஃபுட்டு ஏன்னா பல பேருக்கு அந்த இட்லி தோசை இல்லைன்னோடனே நமக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இதுதான் சாப்பாடு பதினொன்றரை மணிக்கு பசிக்குமே பசிச்சா உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் பதினொன்றரைக்கு பசி இருக்கும்போது ஒரு கொய்யாப்பழம் இல்லைன்னா ஒரு ஆப்பிள் கூட சேர்த்து ஒரு தேநீர் குடிச்சுக்கோங்க கிரீன் டீயோ இல்லை வெயில் காலமாக நல்லா ஒரு கப்பு மோர் அது மாதிரி எடுத்துக்கணும் குழந்தைகள் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் ஒரு மெனப்பாசல் ஏஜில் இருக்க உமன் ஒரு உடல் பலகீனமாக இருக்கிறவங்க நிறைய அந்த மாதிரி சிறுதானிய உணவுகளை சிறுதானியத்தில் கூழு கம்பு கஞ்சி இட்லி இடியாப்பம்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஐம்பது வயசில் என்னுடைய ஹெச்பிஎம்சி எப்போவுமே எட்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கு சுகர் குறையவே மாட்டேங்குது நானும் என்னென்னமோ மாத்திர போடுறேன் மாற மாட்டேங்கின்னா உங்கள் காலை உணவு ஸ்ப்ரவுட்டு சுண்டல் சூப்பு பாதாம் பருப்பு இது மாதிரி தான் இருக்கணும் மதிய உணவு மதிய உணவு மறுபடியும் சிறுதானியங்கள் தான் மதிய உணவில் வெள்ளரிசியே வாங்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையில் வந்து மாதம் ஒன்றாந்தேதி ரெண்டாந்தேதி ஆனால் பதினஞ்சு கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசியை வாங்கி சைக்கிளில் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு வருவோம் இனிமேல் தயவு செய்து அப்படி பண்ணாதீங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு கிலோவாக வாங்கணும் ஒரு அஞ்சாறு டப்பா வச்சுக்கோங்க அஞ்சாறு மூட்டை வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ மாப்பிள்ளை சம்பா ஒரு கிலோ கவுனி அரிசி ஒரு கிலோ பூங்கா இங்கே கீழே ஒரு அம்மா காலா நமக்குன்னு ஒரு அரிசி வச்சுருந்தாங்க காலா நமக்குங்கிறது புத்தர் சாப்பிட்ட அரிசி அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் கோவிந்த போஜன் ஒரு அரிசி இருக்குது நம்ம வீட்டில் குட்டி பிள்ளைங்க வெள்ள அரிசி தான் வேணும்னு கேட்டால் கோவிந்த போஜன் பெங்காலில் இருந்து வரக்கூடியது அதனுடைய மனமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சீரக சம்பாவை விட மனம் நிறையா இருக்கிறது ஸோ மற்ற பீப்புள் நல்லா மா கலர் கலராக அரிசி இருக்கட்டும் வெள்ள அரிசியை தவிர நல்லா கருப்பு செவப்பு ஊதா என்னென்ன கிடைக்குதோ கிடைக்கிற பாரம்பரிய சிறுதானிய அரிசிகளை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வரகு சாம தின பனி வரகு இதுவும் இருக்கட்டும் ஸோ வாரத்தில் ஏழு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு அரிசியை வச்சுக்கொள்ளுங்க சார் எங்கள் வீட்டில் அவருக்கு தான் சுகர் இருக்குது பிபி இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அந்த
என்ன நடக்கும்னா அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அழுக்கு இட்லி இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் வெள்ளை இட்லி வச்சிங்கன்னா அவர் அதை எடுத்து வச்சுருவார் ஒன்று எனக்கு வை போதும் நீ அதை சாப்பிட்டது போதும்னு ரெண்டு எடுத்து வச்சுருவான் ஸோ சர்க்கரை வியாதி இருக்கக்கூடியவங்க வீட்டில் எல்லோருக்கும் ஒரே உணவாகத்தான் இருக்கணும் எந்த உணவு சர்க்கரைக்கு நல்லதோ அது எல்லோருக்கும் நல்லது சார் எல்லாரும் இதே மாதிரி சுண்டல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாசி பருப்பு இது மாதிரி பா அது மட்டுமே சாப்பிடலாமான்னா சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பண்பாட்டை வீட்டில் வளர்க்கணும் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தனியாக அவருக்கு மட்டும் உப்பு வேண்டாம் அவருக்கு மட்டும் சக்கரை வேண்டாம்னு நினைக்க வேண்டாம் எல்லோருக்குமான உணவாக நாம் எடுத்துக்கொள்வது மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் சரி இந்த மாதிரி பாரம்பரிய அரிசி வைக்கிறோம் அது மட்டும் போதுமானா நிறைய காய்கறிகளும் புலாலும் எடுக்கணும் புலால் எடுக்கிறவங்க மீனோ காடையோ முதல் பங்காக வச்சுக்கலாம் இல்லை மட்டனோ அது ரெண்டாவது வச்சுக்கலாம் கடைசியாக கோழியை வச்சுக்கலாம் நாட்டுக்கோழியாக இருந்தாலும் முதல் வந்து மீன்கள் மீன் தான் மிகச்சிறப்பு எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயம் புலால் இல்லை சார் புலால் இல்லை நிறைய கீரை காய்கறிகள் இருக்கணும் நிறைய பிரச்சனை என்னென்னா வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரக்கறியாளர்களில் பல பேர் சோற்றேரியனாக தான் இருக்காங்க வெஜிடபிள் கம்மியாக தான் இருக்கும் சோறு தான் நிறையா இருக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் வெஜிடேரியன் சொல்கிற ஆளுங்க வெதர் நல்லா வெஜிடேரியன் வைக்கிறோன்னா கிடையாது ஒரு நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் குறைஞ்சபட்சம் நான் சொல்கிறது குறைந்தபட்சம் அரை கிலோ காய் வாங்கணும் நாலு பேர் இருக்க வீட்டில் அது இல்லாமல் ஒரு கீரை இருக்கணும் அது இல்லாமல் ஒரு சாலட் இருக்கணும் அப்படி சாப்பிட்டா தான் அந்த மரக்கறியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் கிடைக்கும் சோறு செய்கிறதுல நம்ம ஒரு நாள் வரகரிசி சோறு வரகரிசியை நம்ம சாதாரணமாக இடப்படக்கூடாது ஔவையார்கிட்ட வந்து இதே அதிகமான ஔவையார் உரையாடல் வந்து ஒரு ஔவையாரின் தனிப்பாடலில் இருக்குது அந்த அம்மாட்ட கேட்குறாங்க நீ இவ்வளவு சமூகத்துக்கு சேவை செய்கிற உனக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு விருந்து கொடுக்கணும் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த அம்மா உடனே உனக்கு தலைப்பா கட்டி பிரியாணி வேணும்னு கேட்கல அந்த அம்மா என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா வரகரிசி சோறும் வழுதுணங்காயும் முற முற வேணும் புளித்த தயிரும் தா அவ்வளோதான் அப்போ எப்படி இருக்கணும் அந்த அம்மா கேட்டதாக அந்த பாடல் ஒருவேளை கற்பனை பாடலாக இருந்தால் கூட அந்த மூணு விஷயத்தை வகைப்படுத்தி இருக்கிறது நாம் என்ன உணர்ந்து கொள்ளணும்னா அது ஒன்று அன்னைக்கு இருந்த சாமானியனுடைய உணவாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அன்னைக்கு இருந்த மிகச்சிறப்பான உணவாக இருக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் வரகரிசி சோறு காலகாலமாக நம் பசியாற்றி நம் உடலுக்கு அத்தனை நன்மையை கொடுத்துரும் அப்போ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வரகரிசி சோறு ஒரு நாள் மாப்பிள்ளை செம்பா கவுனி கருப்பு கவுனிங்கிறது பர்மாவில் சைனாவில் எல்லாம் ஃபார்பிடன் ரைஸ்ன்னு வச்சுருந்துருக்கான் ஃபார்பிடன்னா தண்டிக்கக்கூடிய அரிசி இது கூட தண்டிக்கக்கூடிய அரிசி அப்படின்னா மன்னரை தவிர வேறு யாரும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படி தான் அன்றைக்கி சட்டம் இருந்திருக்கு மன்னர்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா மற்ற அவ்வளோ உயர்ந்த அரிசியாக வச்சுருந்து அரண்மனைக்கு மட்டுமே சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளவு சிறப்பானது அந்த கருப்பு கவுனி அந்த கருப்பு கவுனி இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி செய்து சொல்கிறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஆந்தோசைனின் அதில் இருக்கக்கூடிய கரு நீல நிறமும் கருப்பு நிறமும் ஆந்தோசைனின் பிரெஸ்ட் கேன்சர்லேருந்து பல புற்றுநோய்களை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அப்போ ஏன் ஒரு நாள் லைகோபின் உள்ள மாப்பிள்ளை சம்பா ஒரு நாள் ஆந்தோசைனின் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கவுனி அப்படியான அரிசியை நம்ம உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாமே அதை நாம் வந்து உணவாக வைத்துக் கொள்ளணும் அப்புறம் சோறை நிறைய வச்சு கொஞ்சோல காய் கொஞ்சோல இதுன்னு எடுக்க வேண்டாம் பல பேர் வந்து சோறை வந்து நல்லா பெரிய குவிச்சு மேலே அருவி பாயிற மாதிரி குழம்பை போட்டு கவலங்கோலமாக உருட்டி சாப்பிட்றேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் இனிமேல் மிக குறைவான அரிசி தான் எடுக்கணும் நான் பல கூட்டங்களில் பெண்கள்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது எப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் அன்னக்கரண்டின்னு ஒன்று இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க அதை கிழக்கு பக்கமாக நின்று தலையை சுற்றி எரிஞ்சிருங்க ஏன்னா எனக்கு அந்த அன்னக்கரண்டியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த பீடவுல்டி ஆஃபீஸில் நிற்கும் இல்லையா பொக்கலை நிந்திரம் அது மாதிரி தான் இருக்கும் பாலம் பாலமாக அரிசியை வெட்டி வெட்டி அதில் வேறு மறுசோறு வாங்கலைன்னா கோச்சுப்பாங்க ஏன் என்ன ரெண்டாவது வாங்கவே இல்லை ரெண்டாவது வாங்கலைன்னா அவன் நல்லா இருப்பான்னு அர்த்தம் காலம் முழுக்க நல்லா இருப்பான் ஒரு தடவை போட்ட சோறு போதும் அதை பிரித்து பிரித்து பாக்கு போட்டு பாத்தி கட்டி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடட்டும் சோறு குறைவாகத்தான் எடுக்கணும் எடுக்கிற சோறு இது மாதிரியான வரகரிசியோ மாப்பிள்ளை சம்பாவோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் மிக குறைந்த அளவில் சோறு நிறைய காய்கறி கனிமங்கள் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் நம்மக்கிட்ட பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியுது ஆனால் சத்தான உணவுகளில் தமிழ் சமூகம் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறது நண்பர்களே புரதச்சத்து மிக மிக குறைவு நம்ம சாப்பிட்றதுல உப்பையும் சக்கரையும் எல்லாத்தையும் அதிகமாக்குறோம் அதாவது ஒரு 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 கருத்து கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க உப்பு வந்து
சராசரியாக எட்டுலேருந்து பத்து கிராம் எடுக்கிறோம் ஒரு கிலோ உப்பு தூள் வாங்கக்கூடிய பல வீட்டில் ஒரு மா நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கிலோ பாக்கெட் காலியாயிரும் நல்லா நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு கிலோ ஒரு பாக்கெட் உப்பு காலியாக போகுது அப்படின்னா ஆவரேஜாக அந்த உப்பு பாக்கெட்லேருந்தே எட்டு கிராம் ஒரு நாளைக்கு வருது எட்டு கிராம் வந்ததுன்னா மற்ற காய்கறி கீரை எல்லாத்துலேருந்து வர்ற உப்பு சேர்த்தா பத்து கிராம் வந்துடும் சர்க்கரைக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம மக்களுக்கு ஒரு இது வந்துருக்கு குறைச்சி எடுக்கணும் இல்லை எடுக்காமல் இருக்கணும்லாம் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அவள் உப்பை மிகப்பெரிய அளவில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் உப்பு மிக 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 கொடூரமான விஷயம் ரத்த கொதிப்பு கூடுறதுலேருந்து இதய நோய்கள் வர்றதுலேருந்து சிறுநீரக நோய்கள் வரைக்கும் உப்பு அதிகம் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் வருது உப்பை குறைத்து கொள்ளுங்க சாப்பாட்டில் உப்பு உப்பு இல்லைன்னு வீட்டில் சண்டை வந்தால் வீட்டில் நல்ல ஆரோக்கியம் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ உப்பு தயவு செய்து குறைத்து எடுக்கணும் நம்ம நிறைய பேர் கேட்பாங்க உப்பு இல்லாம பண்ணம் குப்பையிலேயே படிச்சிருக்கோமே சார் அதை நான் வந்து ஒரு தடவை ஒரு கதையில படிச்ச ஒரு நாவல்ல ஜெயமோகன் எழுதின நாவல் அதுல வந்து அதை நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஒரு சின்ன கதை தான் அந்த கதை வேற ஏதோ ஒரு கதை ஆனா அதுல வந்து ஒரு சித்தரை வந்து ஒரு ஒரு ஞானி ஒருத்தர் பார்க்க போறாரு பழக்கமா ஒரு சித்தரை பார்க்க போனா ஏதாவது பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க இல்லையா ஒரு மலையில ஏறி எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு பழம்லாம் வாங்கிட்டு போல உடனே சித்தர் கேக்குறாரு எங்கடா என்ன என்ன வாங்கிட்டு வந்துருக்கா அப்படின்னா இப்படி முடிச்சிருக்காரு சரி மேல ஏறிட்டு வா மலைக்கு மேல போயிட்டு வான்னு இருக்காரு நல்ல வெயில் அடிக்கிற நேரத்தில் அந்த ஞானியை தேடி போனவர் மேலே விருக்கு விருக்கு விருக்குன்னு வேர்வை திருந்த மேலே மொட்டை மாடி வரைக்கும் மொட்டை மலை வரைக்கும் போயிட்டு கீழே இறங்கி வர்றார் இறங்கி வரும்போது மேலெல்லாம் வேர்த்து வலியுது அந்த வலிந்த வேர்வை வந்து அவர் வாயில் ஒட்டி உப்பாக இருக்கு அப்போ அந்த ஞானி சொன்னாரான் அவரை பார்த்து இன்னைக்கு செய்தி உனக்கு இது தான் உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே போடா அப்படின்னாரான் அர்த்தம் என்னன்னா உங்கள் உடல் உழைப்புனால வேர்த்து உங்களுடைய த தலையிலிருந்து வேர்வை வலிச்சு அதனுடைய உப்பு சுவையை உணரக்கூடிய அளவில் உங்கள் உடல் உழைப்பு இருந்தால் அது நல்லது இல்லைன்னா ஓ உடம்பு குப்பையிலேன்னு அர்த்தம் அதை விட்டு விட்டு ஊர்கால உப்பை போடு சிப்ஸில் உப்பை போடு எல்லாத்துலேயும் உப்பை போடுன்னு உப்பை போட்டு போட்டு நாம் கெடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம் நண்பர்களே இனிப்பு உப்பையும் ரொம்ப குறைத்தாகணும் ஆறு சுவையும் நமக்கு வேணும் குழந்தை பருவத்தில் நிறைய இனிப்பு சுவை வேணும் உடல் வளர்ப்பதற்கு இனிப்பு வேணும் உப்பு வந்து உணவை பாதுகாப்பதற்கு குறைவாக இருக்கணும் நம்ம உடலினுடைய சில ஆரோக்கியத்திற்கு இதயத்தினுடைய ஆரோக்கியம் வெசலோட ஆரோக்கியத்தில் குறைந்த அளவு உப்பு போதும் ஆனால் மிக அதிக அளவில் நமக்கு என்ன தேவை தெரியுமா கசப்பும் துவர்ப்பும் தான் இங்கே இருக்க எல்லாரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் போன வாரத்தில் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இந்த ஒரு வாரத்தில் கடந்த ஐந்து நாட்களில் எத்தனை பேர் தினசரி கசப்பும் துவர்ப்பும் எடுத்திருப்போம் நிச்சயமா இருக்காது ஆனா அதிகம் எடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு காரம் இனிப்பு உப்பு இந்த நாலு தான் அதிகமா இருக்கும் இந்த நாலும் நாற்பது வயதுக்கு மேல் குறைக்க வேண்டிய உணவு அதிகம் எடுக்க வேண்டியது கசப்பு தோர்ப்பு தான் கருவேப்பில கசப்பு பாகக்காய் கசப்பு வெந்தயம் கசப்பு சுண்டக்காய் கசப்பு வாழைப்பூ துவர்ப்பு வாழை தண்டு துவர்ப்பு நெல்லிக்காய் துவர்ப்பு இது நம்மட்ட தினசரி ஏதாவது இடத்துல இருக்கணும் தினம் கருவேப்பில பிடி போட்டு சாப்பிடலாம் தினம் கசப்பா இருக்க பாவக்காயோ இல்லைன்னா கோவக்காயோ சுண்டை வச்சலோ நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படியான உணவை நாம் எடுக்க எடுக்கத்தான் நமக்கு வந்து அது எடுக்க எடுக்கத்தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆறு சுவைகள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு பயன்கள் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கு நண்பர்களே என்னடா ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப இதே பேசுறோம் இதே கேட்கறோம் தோணலாம் உங்களுக்கு ஆனால் மறுபடி மறுபடி மந்திரம் போல் ஜெயிக்க வேண்டிய ஜபிக்க வேண்டிய விஷயம் உணவில் மீதான அக்கறை நம்ம அதில் கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருக்க இருக்கத்தான் பல நோய் கூட்டங்கள் நம்மை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கிறது புதுசு புதுசாக பேர் வைக்க முடியாத அளவுக்கு பேர் தெரியாத அளவுக்கு நோய் கூட்டங்கள் கூடுது நம்ம வந்து பிள்ளைய வந்து நீட் படிக்க வைக்கணும் ஜேஇ படிக்க வைக்கணும் அவனை ஏழாம் கிளாஸ்லேயே ஆகாசத்தில் சேர்த்துட்டேன் ஆகாசத்தில் சேர்த்துட்டேன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலே அவன் வந்து நீட்டு படிக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறான் ஒரு மருத்துவனாக வருவானா ஒரு மனநோயாளியாக வருவானான்னு எனக்கு தெரியல பல நேரத்தில் அவங்களெல்லாம் பார்த்தா யார் கூடையும் பேசாத ஒரு திட்டையும் பேச மாட்டேங்கிறான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையன் எந்த பிள்ளை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கிடையாது பசங்கள்கிட்ட பேசுறது இல்லை குடும்பத்தில் பேசுறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் அவன் ஆன்லைன் கிளாஸு இல்லைனா டியூஷனு இல்லைனா ஸ்கூலு இல்லைனா பெருசு பெருசாக புஸ்தகத்தோடு உட்காந்துருக்கிறான் படிக்கட்டும் படிக்காத தவறு என்று சொல்லலை ஆனால் படிப்பில் இவ்வளவு கவனம் கட்டுறதுல நம்ம இந்த மாதிரி உணவில் அவன் அக்கறையாக இருக்கிறானாங்கிறதையும் ஒரு கண் நம்ம பார்த்து கொண்
நமக்கு இந்த சிறுதானியங்கள் வந்து ஒரு கையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளில் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்பிரிக்காலையும் இந்தியாலையும் தான் இவ்வளவு சிறுதானியம் இருக்கு அமெரிக்காவில் கிடையாது இங்கிருந்து தான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே பல நாடுகளில் இவ்வளவு தானியங்கள் கிடையாது ஆனால் நம்மகிட்ட இவ்வளவு தானியம் இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதை நம்ம வந்து ஒரா ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம சேர்க்காம போக போக பல சிக்கலில் போய்விடும் புதிய புதிய நல்ல அதுக்காக எல்லாத்தையும் பல பேர் வந்து கஞ்சியாக காய்ச்சி கொடுக்கோங்க அதை பார்த்தாலே அவனுக்கு புழலில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு கஞ்சியாக காய்ச்ச வேண்டாம் நீங்கள் அதில் புதுசாக ஏதாவது செய்யுங்க ஒரு பணியாரமோ இல்லைனா அதில் ஒரு கொழுக்கட்டையோ இல்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு புதிய புதிய உணவுகளை நம்மளே வீட்டில் செய்து நம் குழந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அதை தாண்டி மிக முக்கியமானது மனமூட்டிகள் நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா டீயில் போடக்கூடிய அன்னாசி பூ லவங்கப்பட்ட அது மாதிரி நம்முடைய உணவில் ஏதாவது ஒரு மனமூட்டி தினம் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஞ்சி பூண்டு கருஞ்சீரகம் சீரகம் அது மாதிரி மனம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெறும் மசாலா குருமா வைக்கிறோமா மட்டும் மசாலா பொடியை போடுறோம் ஆனால் மற்ற நேரத்தில் அந்த மசாலா பொடியை நம்ம பல பேர் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு தேநீராகவோ வேறு உணவுகளில் இந்த மசாலா என்று சொல்லக்கூடிய நறுமண மூட்டிகள் அந்த ஸ்பைசஸை நம்ம உணவில் சேர்த்து கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய்களை வந்து குறைக்கும் உடலில் வரக்கூடிய புற்றுநோய் வந்து இந்தியாவில் வராது என்று நம்பி கொண்டிருந்தோம் பெரிய அளவில் இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நிறைய மசாலா ஜாமான் சாப்பிட்றோம் சாம்பார் போடுறோம் ரசம் வைக்கிறோம் அதனால் வராதுன்னு நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அதிகரித்து வரக்கூடிய புற்றுநோய்களில் குடல் புற்றுநோயும் கூடி இருக்கிறது நான் நிறைய நேரம் என்னுடைய புற்றுநோய் மருத்துவர்கள் நண்பர்கள்கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் சார் உண்மையிலேயே நோய் கூடி இருக்கா இல்லைனா ஏழியாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுனால இதை பற்றி அதிகம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோமா இந்த கேள்வி நிறைய பேர்கிட்ட உண்டு ஆனால் பல மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா நிச்சயமாக கூடி இருக்கு பத்து பேர் பனிரெண்டு பேர் ஒரு நாளைக்கு பார்த்த புற்றுநோய் மருத்துவர்கள் நம்ப மாட்டீங்க நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் பார்க்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு புற்றுநோய் மருத்துவர்களும் எண்ணிக்கை மிக குறைவு மிகப்பெரிய அளவில் அந்த எண்ணிக்கை கூடுது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல தமிழ்நாடு முழுக்க புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கான இடங்களை தனியார் மருத்துவமனைகள் வாங்கி குவித்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரீஜனல் கேன்சர் சென்டர் வரப்போகுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டயாலிசிஸ் சென்டர் வரப்போகுது நேற்று அந்த லேண்ட்செட்டில் அந்த பப்ளிகேஷன் வந்தவுடனே ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப வேதனையோடு இந்த மாதிரி இவ்வளவு இன்சிடென்ட்ஸ் கூடுது நாற்பது சதவீத உயர்வுங்கிற மாதிரி கணக்கில் வருது தாங்குமான நாடு நம்ம தமிழ்நாடுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறாரு தெருவுக்கு தெரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி டயாலிசிஸ் மிஷின் வச்சுருவாங்க போய் அவன் போய் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டயாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு போகிற அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வரும் அந்த அளவுக்கு வரத்தான் போகிறது நம் காலத்தில் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறோம் ஒரு பக்கம் இப்படி பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறான் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெத் வில் பி யுவர் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறான் அறிவியல் அவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் நாமளே சாகணும் முடிவு பண்ணி பட்டன் அமைக்கி நம்மளே ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போனால் தான் உண்டு அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வந்து விட்டதாக அறிவியலாளர்கள் ஒரு பக்கம் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது சாமானியருக்கு கிடைக்குமான்னா கிடைக்காது அது பில்கேட்ஸுக்கு கிடைக்கும் பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு அந்த வசதிகள் கிடைக்கும் நமக்கு நம்மை போல வாழ்வில் உயர வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஆரோக்கியம் என்பது மிக விலை கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் விலை கூடுறது இன்னொரு பக்கம் அதில் வரக்கூடிய மன வேதனை ஏன்னா மனம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதித்திருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே முப்பது சதவீத மக்கள் டிப்ரெஷனில் இருக்கும் நம்ம நம்ம நினைப்பாண்டு எதுவும் மனவியாதினா சட்டையை கிழிச்சிட்டு போகிறவங்க தான் மனவியாதினா அப்படி கிடையாது இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் நல்லா உங்களுக்குள்ளே யோசிச்சுக்கோங்க இரவு தூங்கி காலையில் எந்திக்கும் போது உற்சாகமாக இன்றைக்கி கால நாள் விடிஞ்சிருச்சுன்னு எந்திக்கிறவங்க எத்தனை சதவீதம் இருப்போம்னு நினச்சி பாருங்க விடிஞ்சிருச்சு நான் இன்றைக்கும் விளங்கிருச்சு அப்படிங்கிறதோடு எந்திக்கிறவன் தான் அறுபது சதவீதம் பேர் முப்பது சதவீதம் பேருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தடையற்ற தூக்கம் ராத்திரி படுத்தா முத அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நமக்கு விருப்பப்பட்டவங்க கனவுலாம் வரலாம் அடுத்த அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் தூங்க ஆரம்பித்தா காலையில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு செக் புக்கு ஞாபகம் வரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஞாபகம் வரும் ஸ்கூல் ஞாபகம் வரும் காப்பி டிகாஷன் ஞாபகம் வரும் இப்படி ஞாபகம் வந்து எத்திக்கிறவங்க அந்த இடைப்பட்ட ஆறரை ஏழு மணி நேரம் மரணித்தது போல் தூங்கணும் நம்மளை எத்தனை பேர் அப்படி தூங்குகிறோம் கிடையாது நிறைய பேர் அப்படி தூங்குறது இல்லை
ஒருவேளை இந்த நோய் கூட்டங்கள் பெருகிச்சுன்னு வைங்க சக்கரவியாதி இருக்கு ஐம்பது வயசுல அறுபது வயசுல வரக்கூடாது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஸ்டென்ட் வச்சுட்டாங்க இல்லை ஒரு பைபாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் சிகேடின்னு கொஞ்சம் சிறுநீரகம் சரியாக வேலை செய்யலை ஆனால் அப்படியான ஒரு சூழலில் ஒரு மனைவியின் அன்போ இல்லை கணவனின் கரிசனமோ இல்லைனா பிள்ளை கொஞ்சம் எப்படி இருக்கப்பா அப்படின்னு கேட்காத ஒரு பிள்ளையோ இல்லை கேட்க முடியாத தூரத்தில் தொலைவில் ஒரு குழந்தையோ இருக்கும்போது அறுபத்தஞ்சு வயசில் கணவனும் மனைவியும் தனியாக ஒரு ரூமில் காலையில் எந்திரிச்சா எந்த மாத்திரையை போடணும் அந்த மாத்திரை வட்டமாக இருக்குமா சிவப்பாக இருக்குமா ப்ளூவாக இருக்குமாங்கிற சிந்தனை அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி ஒரு வலிக்குது வேதனைனால் சொன்னால் அதை கேள்வி கேட்டு கேட்பதற்கு இல்லாத ஒரு உறவுகள் அப்படியான சூழலில் நம்ம சிக்கனமான யோசிச்சுக்கொள்ளும் உளவியல் ரீதியாகவும் நமக்கு ஒரு வலியும் வேதனையும் இருக்கும்போது உடல் நலத்தில் இப்படியான சிக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது மிக மிக கொடூரமான ஒரு உலகாக மாறிவிடும் நண்பர்களை சுஜாதா ஒரு இதில் எழுதுவார் நான் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணும் படிச்சுட்டேன் அதெல்லாம் எழுதுனேன் இதை பண்ணணும் எந்திரன் சினிமாலாம் அவர் கனவு கண்ட விஷயம் எல்லாம் எழுதுனேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வயோதிகத்தில் மிக அவசியமான விஷயம் என்பது காலையில் பிரச்சனை இல்லாமல் கக்கூஸ் போவது அப்படின்னு எழுதிப்பேன் ஒழுங்காக காலையில் போயிடுச்சுன்னா அது ஒன்று போதும்பா அப்படின்னு அறுவர் அறுபத்தேழு வயசில் அவர் எழுதுவார் அப்படி தான் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமை அப்படி ஒரு சூழல் வர வேண்டும் அப்படின்னா நல்ல மிகச்சிறந்த உடல்நலம் வேண்டும் என்றால் நண்பர்களே மிகப்பெரிய அளவில் உணவில் அக்கறை கொள்ளுங்கள் இறுதியாக நிறைவாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் இன்றைக்கு பல நோயை பற்றி பேசணும் பல சிக்கல்களை பற்றி பேசணும் மிகப்பெரிய அளவில் கூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் மதுவெறி நோய் அதை பற்றி இங்கே பேசி ஆக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக பெரிய அளவில் மது கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது குறிப்பாக வணிக சமூகத்தில் ஒரு பொருளீட்டுவதற்காக ஓடி ஓடி உழைக்கக்கூடிய சமூகத்தில் பல நிறுவனங்களில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் மதுவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு சோசியல் ட்ரிங்கிங் தான் சார் எப்போவாவது கொஞ்சம் போல குடிப்பேன் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இப்படி குடிச்சு குடிச்சு கொண்டிருக்கிற கூட்டம் கூடிக்கொண்டே இருக்கு புள்ளிவரங்களை பார்க்குறோம் ஐம்பது லட்சம் கோடி அறுபது லட்சம் கோடின்னு வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எல்லாம் நம்ம குடிக்கிறதுனால வர்ற விஷயம் அதில் சில பேர் வந்து சார் கொஞ்சமாக குடிச்சா கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்லாம் குறையுமாமே அப்படின்னு வேற ஒரு வக்காலத்து வாங்குறது எந்த டாக்டரும் அப்படி சொல்லலை அப்படி சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த டாக்டர் எங்கேயோ ஊற்றி கொடுத்துருப்பான் யாராவது ஒருத்தன் அப்படி தான் அர்த்தம் அளவாதான் சார் குடிக்கிறேன் தீபாவளிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் போல குடிக்கிறேன் இல்லைன்னா தீபாவளிக்கு லீவ் விட்டுட்டு அப்புறம் மற்ற நாள்லாம் குடிக்கிறேன் இல்லைன்னா வந்து நான் ஆறு பர்சன்ட் ஆல்கஹால் சார் நான் பீர் சார் இப்படிலாம் பேசுகிறவங்க நிறைய இருக்காங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்க யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ஃபஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஒரு சொட்டு உங்கள் உடலுக்குள் போகிறதுலேருந்து ஆபத்துக்கள் இருக்கிறது ஆனால் மது கூடிக்கொண்டே இருப்பதை பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு நான் சென்னையிலிருந்து நான் இங்கே வரும்போது ஒரு நபர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே வந்தேன் ஃபோனில் அவருக்கு வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆயத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடனை கடனை வாங்கி பண்ணுறார் நாற்பது லட்சம் ரூபா செலவாக போகுது ஆனால் உயிர் வாழணும் எப்படியாவது க டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு போகணும்னு கேட்குறாரு ஒரே காரணம் மது தான் அவருக்கு அவர் வந்து இப்போ சொல்கிறார் எத்தனையோ தடவை சொன்னாங்க யாரும் சொன்னாங்க எல்லாம் குடித்தவெல்லாம் நல்லா இருக்கான் சார் கொஞ்சமாக தான் சார் நான் குடித்தேன் ஆனால் எனக்கு போயிடுச்சு யாருக்கு போகும் யாருக்கு போகாதுன்னு யாராலையும் சொல்லவே முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி அவர் நிலைமை எப்படின்னா உயிர் வாழ வேண்டும் என்றால் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கான பணத்துக்கு வீடெல்லாம் விற்று பண்ண போகிறாங்க சரி இவ்வளவு பண்ணி அவர் உறுதியாக உயிர் வாழ்வாரா அப்படின்னா அதுவும் டாக்டர்கள் எந்த உறுதியும் சொல்ல இருக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க வேற வழி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு போய் விடுங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு இங்கே இருக்கிறதுல யாராவது ஒருத்தர் ஹார்ட் அட்டாக் வருது நேராக போய் ஒரு இங்கே பக்கத்தில் நாராயண வித்யாலயா போய் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்து ஸ்டென்ட் வச்சுட்டீங்கன்னா அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு சிஏபிஜி ஒரு பைபாஸ் பண்ணிட்டா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இந்த மது அருந்தி ஈரல் சுருங்கி போயிடுச்சு சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎஸ்சிஎல்சின்னு அந்த சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும்தான் வழி அதுக்கும் என்ன அண்ணனோ தம்பியோ கொஞ்சம் பிட்டு கொடுக்கணும் அவன் இட்லியே பிட்டு தரமாட்டான் அவன் ஈரலை பிட்டு தரவானான்னு யோசிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கெடாவரில் இருந்து வாங்கணும் இறந்து போன நபருடைய ஒரு புட்டு அவருடைய ஈரல் நமக்கு ஒத்து வரணும் இவ்வளவும் வாங்கி ஐம்பது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாழ்வதற்கான சாத்தியம் இருபது